असलमकुम आशा कर तुम्हारा सबा भलो आज आज के क्लस सिक्सर मैथबुक के चैप्टार एट द वार्ल्ड अफ आनोन एक्सप्रेशन एखान पेज नम्बर वन फिफ्टी फोर एखे एक टेबिल देा टेबिलटा सल्व करार चेषा करब गत भिडियोते आगे जो टेबिलटा छो से प्रब्लेम सल्व कर ठीक है जरा भिडियो देखो ता लिंक लिंक दिए देखे नीते पर प्ले लिस्टे दे आ देखो शुरूते कि बला आई सी हज़ फाइव मोर चकलेट दैन मिता तो ये एट जेनरल डिस्क्रिपन ये बला आज है और भेरिएबल दे भेरिएबल तो जीटार को भैलू हमारे जाना नहींटार भैल्यू कम बेसि होते चेन्ज होते हाँ जेटार भैल्यू फिक्सड ना जमन एखे धरे ना हो मिता हज़ एक्स चकलेट एखे जेहतु मिता कतगुलो पाए जाना नहीं मितार्ट धरे निल चकलेट ता एन एक्सप्रेशन की है ओ सी हज फाइव मोर चकलेट दैन मिता मितार चे फाइव मोर चकलेट आर्मान मिता जदि एक्स पाए ओ सी कत पा एक्स प्लस फाइव फाइव मोर यह फाइव प्लस कर दीते हैं तो हमें नम्बर अफ चकलेट ओ सी हज एक्स प्लस फाइव ठीक है ये हलो एक्सप्रेशन थ्रू द अलजेब्रिक कोवान्टिटी ये कोवान्टिटी देवा जो धरे निलटार माध्यम एक्सप्रेशन तैरी कर लखन दुई नम्बर देखी बनय हज़ इलेवेन इयार्स यंगार बनय इज इलेवेन इयार्स यंगार दैन मानिक हाँ तो हमें एखे मानिकर एज क्या नहीं मानिकर एजा धरे निब मानिक इज एक्स इयार्स ओल्ड बनय कत एक्सप्रेशन क्य पा एक्सप्रेशन लेखार जो हमारे डेस्क्रिपन देखते हैं बनय इज इलेवेन इयार्स यंगार यंगार मान छोटो तर मैं इलेवेन इयार्स लेस कम है तैना तो मानिकर जो एजा तर चे इलेवेन इयार्स यंगार तर मैं एक्स माइनस इलेवेन तज अफ बनय एक्स माइनस इलेवेन ठीक है एट हल्द एक्सप्रेशन इयार्स थ्री नम्बर देखी रिफा हज़ टा फिफ्टीन मोर दैन द डबल अफ कजल हज कजल जत टा आर् डबलर फिफ्टीन टाक मोर आ रिफार तो हमें कजल टाकाटा क्योंकि जाना नहीं कजल जानले ही क्या रिफार बेर करतेब तुम्हारा कजल धरे निब सपोज कजल हज वाई टाक एखे वाइर जगह एक्सओ धरते जेडो धरते जेको कि धरा जाए हाँ एग्लो सब ही भेरिएबल एक्स वाई जेड सब ही भेरिएबल ताप्रेशन कि रिफा हज वाई कजल हलो वाई टाक वाइर डबल वाइर डबल मान टू इन टू वाई वाई के डबल कर ले दिए माल्टिप्लै करते तैना टू वाई और तरस फिफ्टीन मोर फिफ्टीन मोर तर मान प्लस फिफ्टीन ठीक है यटाई है रिफार टा तो देखो यटार साथ मिलिए नहीं रिफा हज फिफ्टीन मोर दैन द डबल अफ कजल हज डबल अफ कजल कजल छो वाई टाक वाइर डबल हलो टू इन टू वाई हाँ और तरह फिफ्टीन मोर टा फिफ्टीन मोर फिफ्टीन मोर मान प्लस करते फिफ्टीन टाक पे गलम रिफार टा टू वाई प्लस फिफ्टीन एन फोर नम्बर देखी हाउ ओल्ड उल विकास बी आफ्टर फोर इयार्स हाँ तो विकास प्रेजेंटेज ही क्योंकि जानी ना विकास प्रेजेंटेज कत से जो जानते परि तुम्हारा बोलतेब आफ्टर फोर इयार्स तर बस कत प्रेजेंटेजा धरे नहीं विकास प्रेजेंटेज धरे निल हाँ सपोज प्रेजेंटेज एक्स फोर इयार्स पर कत फोर इयार्स प्लस कर दी कफ्टर फोर इयार्स ओल्ड पे जाब तैना फ्टर फोर इयार्स विकास उल बी एक्स प्लस फोर इयार्स ओल्ड तैना चलो फाइव नम्बर सल्व करी 
How old was Lamia? Seven years ago. Seven years ago, Lamia boy shot to chilo. So, I am going to present this jalei. Tar age ba pore resta bear korte pari ta na. Jaman bika shetta amra pore char bachor pore koto present ta jene bear kollam. Abal Lamia jodi akhon present koto sheta jodi amra dhore nei x. Ta hole seven years ago. Shat bachor age tar boy shot to hobe. Shat bachor kam hobe na. Shat bachor kam mane ki. Ei akhon kar je is tathe ke jodi amra seven years minus kore dei. Ta hole tar shat bachor age boy shta pay jabo. Ta na. আগের বয়স মানে কমে যাবে আর পরের বয়স মানে বেড়ে যাবে তাই না তাহলে পরে আফটার হলে আমাদের 4 প্লাস করতে হয়েছিল আর এগো হলে আমাদেরকে প্রেজেন্ট এস থেকে মাইনাস করে দিতে হবে তাহলে লামিয়া ওয়াজ আমি এখানে শর্টলি লিখছি মানে অ্যাকচুয়ালি 7 ইয়ার্স এগো লামিয়া ওয়াজ ওয়াই মাইনাস 7 ইয়ার্স ওল্ড এখন আমরা 6 নাম্বারটা দেখি শি হ্যাভ অবটেইন 3 মোর মার্কস দ্যান হাফ অফ মতিনস মার্ক ইন ম্যাথমেটিক্স শি হ্যাভ 3 মোর মার্কস 3 মার্ক বেশি পেয়েছে হাফ অফ মতিন মার্ক মতিন যত মার্কস পেয়েছে তার হাফের চেয়ে 3 মার্ক বেশি পেয়েছে এখন আমাদের মতিনের মার্কটা কিন্তু যদি আমরা জানি তাহলে কিন্তু শি হ্যাভের নাম্বারটা বের করতে পারবো তাই না সেজন্য আমাদেরকে মতিনের নাম্বারটা ধরে নিতে হবে তো মার্কস অফ মতিন আমরা এখানে ধরে নিলাম এক্স হুম তাহলে দেখো হাফ অফ মতিন মার্কস তো মতিন যদি এক্স পায় তার হাফ কত হবে এক্স বাই টু না মানে হাফ দিয়ে এক্সকে আমরা গুণ করব তাই তো মাল্টিপ্লাই হাফ দিয়ে এক্সকে মাল্টিপ্লাই করলে কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি হাফ অফ মতিন মার্কস এবং তার চেয়ে থ্রি মার্কস বেশি পাই তার মানে এক্স বাই টু প্লাস থ্রি এই যে থ্রি মার্কস বেশি তার মানে এই থ্রি মার্কসটা আমরা প্লাস করে দিলাম এটার সাথে তাহলে এটাই হবে শিহাবের নাম্বার তাহলে শিহাব গড হাফ এক্স প্লাস থ্রি মার্কস ঠিক আছে আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার সেভেন নাম্বারটা দেখো হোয়াট ইজ দ্য পেরিমিটার অফ এ রেক্টেঙ্গুলার গার্ডেন ইফ দ্য লেন্থ ইজ ডাবল দ্য উইথ হ্যাঁ তো পেরিমিটার বের করতে গেলে আমাদের তো লেন্থ আর উইথ দুটোই জানতে হয় এখন এখানে কিন্তু কোনোটাই দেয়া নাই কিন্তু বলা আছে লেন্থ হলো উইথের ডাবল তাহলে আমরা যদি উইথটা ধরে নেই এখানে ধরে নেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট কোনটা আমরা ধরবো আমরা কিন্তু এই সেন্টেন্সের উপরে ডিপেন্ড করে ধরতে হবে একটা ধরলে যাতে আমরা আর একটা পাই সেই জিনিসটা ধরতে হবে দেখুন সাপোজ এখানে যদি আমরা লেন্থ ধরি আমরা কিন্তু উইথটা বের করা ঝামেলা না আমাদের যে সেন্টেন্সটা আছে যেভাবে বলা হয়েছে লেন্থ উইথের ডাবল তাহলে উইথটাকে আমরা ইজিলি ধরে নেব উইথটা যদি ওয়াই হয় তাহলে লেন্থ কত হবে ডাবল ডাবল মানে টু টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তাহলে টু ওয়াই লেন্থ হবে টু ওয়াই তাহলে পেরিমিটার কত হবে পেরিমিটারের ফর্মুলা তো আমরা জানি রেক্টেঙ্গুলার পেরিমিটার ফর্মুলা হলো টু ইন্টু লেন্থ প্লাস ব্রেথ তাই না তাহলে টু ইন্টু লেন্থ আমরা পেলাম টু ওয়াই আর ব্রেড ছিল ওয়াই তাহলে এটাই হবে আমাদের পেরিমিটার ঠিক আছে তো আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম এখন এখানে আমি জাস্ট শর্টলি এখানে লিখে ফেলব পেরিমিটার ইকুয়াল টু টু ইন্টু লেন্থ প্লাস ব্রেড তাই না লেন্থ প্লাস ব্রেড তাহলে টু ইন্টু লেন্থ আমরা পেয়েছি টু ওয়াই আর ব্রেড তো ওয়াই ধরে নিয়েছি যেহেতু লেন্থ হলো ডাবল অফ ডাবল অফ উইথ তো উইথ হলো ওয়াই তাহলে লেন্থ হলো টু ওয়াই তাহলে এটাকে আমরা আর একটু ক্যালকুলেশন করে বের করে দেখাতে পারি আবার এটাও রেখে দিতে পারি দেখো টু ইন্টু টু ওয়াই প্লাস ওয়াই থ্রি ওয়াই তার মানে এটা হবে সিক্স ওয়াই ঠিক আছে পেরিমিটার হয়ে গেল আমাদের সিক্স ওয়াই এখন এইট নাম্বারটা দেখি ই ফোর স্টুডেন্ট সিট অন এ বেঞ্চ থ্রি বেঞ্চেস রিমেইন এমটি হাউ মেনি বেঞ্চেস আর দেয়ার ইন ইয়র ক্লাসরুম এখানে কি বলা হয়েছে ফোর স্টুডেন্টস এক একটা বেঞ্চে ফোর স্টুডেন্ট বসে হ্যাঁ এই যে লম্বা যে বেঞ্চগুলো থাকে এই বেঞ্চে এক বেঞ্চে চারজন বসতে পারে ঠিক আছে একটা লম্বা সিটের বেঞ্চ তো থ্রি বেঞ্চেস রিমেইন এমটি তিনটা বেঞ্চ ফাঁকা থাকে এরকম তিনটা বেঞ্চ ফাঁকা থাকে যেখানে কেউ বসে না তাহলে 
কতগুলো বেঞ্চ আছে তোমাদের ক্লাসরুমে কতগুলো বেঞ্চ আছে তো আমাদের তাহলে এখানে কি স্টুডেন্ট ধরে নিতে হবে না স্টুডেন্ট টোটাল স্টুডেন্ট আমরা যদি জানি তখনই কিন্তু আমরা বেঞ্চের সংখ্যা বের করতে পারব তাই না তো এই জন্য আমরা কিন্তু এখানে ধরে নেব সাপোজ দেয়ার আর এক্স স্টুডেন্টস ইন ইয়োর ক্লাস হ্যাঁ আমরা তো জানি না যে কতজন স্টুডেন্ট এই জন্য আমরা এক্স স্টুডেন্ট ধরে নিলাম এখন এক্স স্টুডেন্ট প্রত্যেক সিটে বসে ওয়ান বেঞ্চে বসে ফোর স্টুডেন্ট হ্যাঁ তাহলে এক্স স্টুডেন্ট কতগুলো সিটে বসে টোটাল এক্স স্টুডেন্ট এদের সিট সংখ্যা কত লাগবে তাহলে এক্স বাই ফোর হবে না ফোর স্টুডেন্ট বসে ওয়ান বেঞ্চে তাহলে অন ইউনিটারি মেথড করতে পারো ওয়ান বাই ফোর টোটাল স্টুডেন্ট এক্স এক্স স্টুডেন্ট বসে ওয়ান ইন্টু এক্স বাই ফোর তার মানে এক্স বাই ফোর তাই না তার মানে টোটাল এই যে এক্স স্টুডেন্ট সম্পূর্ণ এক্স স্টুডেন্ট কিন্তু টোটাল স্টুডেন্ট টোটাল স্টুডেন্টের বসতে সিট লাগে কত এক্স বাই ফোর ঠিক আছে এক্স বাই ফোর আর এটা হলো সিট সংখ্যা হ্যাঁ সবগুলো স্টুডেন্ট বসলো এতগুলো সিটে তারপরেও কিন্তু আরও তিনটা সিট ফাঁকা রয়ে গেছে তাহলে এই যে টোটাল যে সিট পেলাম আমরা তার সাথে আরও তিনটা বেঞ্চ আমরা যোগ করে দিলাম তাহলে কিন্তু এই যে নাম্বার অফ বেঞ্চ পেয়ে গেলাম হাউ মেনি বেঞ্চেস আর দেয়ার ইন ইয়োর ক্লাসরুম তাহলে এই যে এক্স বাই ফোর টোটাল স্টুডেন্টরা এতগুলো সিটে বসে আর এই তিনটা সিট ফাঁকা থাকে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা লিখব নাম্বার অফ বেঞ্চেস ইকুয়াল টু এক্স বাই ফোর প্লাস থ্রি ঠিক আছে তো আমি এটা তো তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম কিভাবে করতে হবে তোমরা যদি স্টেপ বাই স্টেপ সম্পূর্ণ লিখে করতে চাও তাহলে কিন্তু যে আমি যেটা দেখালাম ওটা সম্পূর্ণটা লিখে তারপরে এটা নিয়ে আসবে আর সরাসরি বসালে আমাদের যেহেতু এখানে টেবিল আকারে করতে বলা হয়েছে তো আমরা এটা লিখলেই কিন্তু এখানে হয়ে যাবে তারপরে পরের কোশ্চেনটা দেখি ইফ থ্রি পার্সন সিট অন এ বেঞ্চ সিক্স স্টুডেন্টস রিমেইন স্ট্যান্ডিং হ্যাঁ এখন আবার বলা হলো একটা বেঞ্চে তিনজন বসে ঠিক আছে একটা বেঞ্চে তিনজন বসে তাহলে এ এরকমভাবে যদি বসে তাহলে ছয়টা ছয়জন স্টুডেন্ট দাঁড়িয়ে থাকে হ্যাঁ তাদের আর সিট হয় না তো ইন দিস কেস হাউ মেনি বেঞ্চেস আর দেয়ার ইন ইয়োর ক্লাস তাহলে এখানে এই কন্ডিশন অনুযায়ী কতগুলো বেঞ্চ আছে একই কথা এখানেও আমরা টোটাল স্টুডেন্ট ধরে নিব এক্স তাহলে টোটাল স্টুডেন্ট এক্স ধরে নিলাম হ্যাঁ তো এখন দেখো এটা একটু ডিফারেন্ট কারণ হলো এখানে ছিল বেঞ্চ ফাঁকা ছিল আর এখানে হলো স্টুডেন্ট দাঁড়িয়ে আছে ছয়জন স্টুডেন্টই দাঁড়িয়ে আছে ঠিক আছে তাহলে ছয়জন স্টুডেন্ট যদি দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে বসেছে কতজন এই যে টোটাল স্টুডেন্ট থেকে আমরা যদি সিক্স মাইনাস করি তাহলে এতজন বসেছে না তাই তো টোটাল স্টুডেন্ট এক্স হুম এক্সের মধ্যে ছয়জন দাঁড়িয়ে আছে তাহলে এই ছয়জনকে আমরা বাদ দিয়ে দিলাম ছয়জনকে বাদ দিয়ে দিলে এক্স মাইনাস সিক্স এতজন হলো বসে আছে বেঞ্চে হ্যাঁ ছয়জন তো দাঁড়িয়ে আছে এই জন্য এরা বাদ তাহলে এক্স মাইনাস সিক্স জন দাঁড়িয়ে আছে সরি বসে আছে হ্যাঁ তো এখন বলা হয়েছে তিনজন বসতে পারে এক বেঞ্চে তাহলে একজন বসতে পারে ওয়ান বাই থ্রি তাহলে এই যে এক্স মাইনাস সিক্স এতজন বসতে পারে কত বেঞ্চে ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস সিক্স বাই থ্রি তার মানে আমাদের ইকুয়েশনটা আসবে এটা এক্স মাইনাস সিক্স বাই থ্রি এক্স মাইনাস সিক্স বাই থ্রি ঠিক আছে এটা যতজন স্টুডেন্ট সেখান থেকে যতজন দাঁড়িয়ে থাকে বাদ দিলাম তার মানে এতজন বসে এক্স মাইনাস সিক্স জন বসে হ্যাঁ তো প্রত্যেক সিটে বসে তিনজন তাহলে এটাকে যদি আমরা থ্রি দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে কিন্তু পেয়ে যাব কতগুলো বেঞ্চ আছে তাহলে এখানেও নাম্বার অফ বেঞ্চেস এক্স মাইনাস সিক্স বাই থ্রি আমরা যদি ইকুয়েশনটা দেখাতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা বুঝবো যে আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছি কি করতে হবে হ্যাঁ আমাদের এখানে হলো এক্সপ্রেশনটা তৈরি করা ইম্পর্টেন্ট আমরা এক্সপ্রেশনটা তৈরি করতে পারছি কি না ঠিক আছে এখন নাম্বার টেনটা দেখি আমরা মিস্টার রহিম হ্যাজ গট ফাইভ হান্ড্রেড টাকা টু হিজ ফ্রেন্ড ফ্রম হিজ সেভিংস আচ্ছা এখানে কোশ্চেন নাই হ্যাঁ কি বলা হয়েছে কি বের করতে বলা হয়েছে এখানে কিন্তু কোনো কোশ্চেন করা হয় নাই তো আমরা জাস্ট এখানে যা বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী একটা এক্সপ্রেশন বের করব মিস্টার রহিম গেভ এত টাকা টু হিজ ফ্রেন্ড ফ্রম হিজ সেভিংস তাহলে তার সেভিংস থেকে এত টাকা দিল 
তাহলে আমাদের কিন্তু সেভিংসটা জানা নাই হ্যাঁ তাহলে সেভিংস যদি আমরা ধরে নেই সাপোজ মিস্টার রোহিমস সেভিংস ইকাল টু এক্স টাকা তাহলে এক্সপ্রেশনটা কি হবে এই অ্যাকর্ডিং টু ডেসক্রিপশন এখানে কি হবে এক্স টাকা থেকে কত টাকা দিয়ে দিল এক্স টাকা থেকে ফাইভ হান্ড্রেড টাকা দিয়ে দিল তো কোনো কিছু দিয়ে দেওয়া মানে তো বিয়োগ করে দেওয়া তাই না সেভিংস ছিল এক্স টাকা এখানে এক্স তুমি মনে করো পাঁচ হাজার টাকা ছিল পাঁচ হাজার টাকা থেকে পাঁচশো টাকা দিয়ে দিল তাহলে পাঁচ হাজার মাইনাস পাঁচশো হবে না এই জন্য এখানে এক্স মাইনাস ফাইভ হান্ড্রেড ঠিক আছে এত টাকা আমাদের যেহেতু কোশ্চেন করা হয় নাই আমরা জাস্ট ডেসক্রিপশনে যা বলেছে আমরা কিন্তু সেটাই বের করছি এখন পরেরটা দেখি মিস্টার ডেভিড হ্যাড সাম মানি ইন দ্য ব্যাংক হি ডিপোজিটেড এত টাকা মোর ইন দ্য ব্যাংক এগেইন এখানে দেখো কোনো কোশ্চেন করা হয়নি তো আমরা এই ডেসক্রিপশন অনুযায়ী বের করব সাম মানি ইন দ্য ব্যাংক তো ডেভিড হ্যাড সাম মানি ইন দ্য ব্যাংক তো ব্যাংকে কত টাকা ছিল আমাদের কিন্তু জানা নাই তাহলে এটাই আমরা কিন্তু এখানে ধরে নিব হ্যাঁ যে সাপোজ ডেভিড হ্যাড এক্স টাকা তাহলে এক্স টাকা যদি থাকে হি ডিপোজিটেড টাকা ওয়ান থাউজেন্ড মোর ইন দ্য ব্যাংক যে টাকাটা ছিল আরও এত টাকা বেশি সে ব্যাংকে জমা করলো ডিপোজিট করলো তাহলে কি হবে যে আমরা ধরে নিলাম যে এক্স টাকা ছিল এক্স টাকা তো ছিলই আরও ডিপোজিট করলো ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে আমাদের প্লাস করতে হবে মোর টাকা হুম আরও বেশি হয়ে গেল ডিপোজিট তো এটাই হবে আমাদের আনসার আমাদের এক্সপ্রেশন তাহলে আমরা এখানে ধরে নিব সাপোজ মিস্টার ডেভিড হ্যাড এক্স টাকা তাহলে এক্সপ্রেশনটা কি হবে এক্স প্লাস ওয়ান থাউজেন্ড টাকা মোর এখন সেভিংস হয়ে গেল এত টাকা ঠিক আছে আজকে তাহলে এই পর্যন্তই আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে কমেন্টে জানাতে পারো আমি সেগুলো আনসার করার চেষ্টা করব আর ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে কোনো উপকারে এসে থাকে বরাবরের মতোই তাহলে তোমরা অবশ্যই প্রিয়জনদেরকে শেয়ার করবে যাতে তাদেরও উপকারে লাগে আর যারা চ্যানেলটিতে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করতে পারো আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং